Mheshimiwa Asante Mheshimiwa Mliga jiandae getere Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti Mheshimiwa Mwenyekiti naamini ungane na wabunge wenzangu wengi kuwapongeza jeshi letu la ulinzi kwa kazi kubwa na nzuri wanaoifanya lakini nilikuwa natoa ombi kwa wabunge na hata kanuni zetu inabidi tuzibadilishe inapofika kipindi tunapojadili bajeti ya jeshi wabunge wote tuwe kitu kimoja Mheshimiwa mwenyekiti ukitaka ujue ubora na kazi kubwa unaoifanya jeshi angalia yani ukiona majirani zetu wametulia ujue jeshi wako kazini Malaki kuna kipindi fulani makelele makelele alikuwa nasikika huko lakini saa hizi ametulia. Kwa ni, ni kupongeze sana ndugu Venance Mabeo kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Lakini mheshimiwa mwenyekiti kingine nilikuwa napenda kupata majibu. Hivi wanajeshi wanapoenda kwenye makambi kule kuna vitu gani wanapewa mbona wakijaga mtaani wanakuwaga na vurugu sana? Kwa sababu gani mheshimiwa mwenyekiti? Wanajeshi akimkuta mtu wa kawaida kavaa nguo inayofanana na jeshi anamvua. Mwanajeshi akiwa ba akifanyiwa kitu cha hovyo inakuja kambi nzima ba kuleta vurugu. Hivi kuna kitu gani mnawapa? Swala lingine, swala la ulinzi wa mipaka. Mheshimiwa mwenyekiti, jukumu la jeshi letu ni kulinda mipaka ya nchi yetu. Sasa sina hofu sana naamini kazi nzuri wanaifanya. Lakini sasa hofu yangu inapokuja na poona kwenye makambi ya majeshi na maeneo ya majeshi yanapoingiliwa na wananchi wa kawaida, wananchi wanalima wanajenga wanauziana yale maeneo sasa najiuliza hivi kwenye mipaka yetu kukoje Mheshimiwa mwenyekiti sina hofu sana lakini kuna umuhimu wa kufanya ukaguzi kwenye mipaka kwa sababu siku tunaweza tukakagua mipaka ya nchi tukakuta nchi yetu iko nusu tayari watu wameshajigawia huko Mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine jambo la matibabu hili ndio jambo kubwa sana ambalo linalalamikiwa na wanajeshi wengi Mheshimiwa mwenyekiti tunajua wanajeshi wengi wanaishi kwenye makambi Na sina imani kama wake zao na wenyewe ni wanajeshi. Naamini wake zao wengi wanafanya kazi nyingine na wako maeneo ya ma, nje ya makambi. Na watoto wao pia wanaishi nje ya makambi kwa sababu wengine ni wanafunzi. Sasa swala la matibabu limekuwa kizungumkuti. Wengi wanatibiwa katika zaanati na hospitali za jeshi ambao ziko kwenye kambi za jeshi tu. Mheshimiwa mwenyekiti wanapata tabu sana wanapopata rufaa matibabu ambayo hawezi kutibiwa kwenye kambi zao mpaka waende Rugalo. Na Rugalo mheshimiwa mwenyekiti kuna urasimu wa matibabu. Wanajeshi wenye vyeo vya chini wanapoenda pale wakiwa wanaugua wanawekwa pending mpaka watibiwa watu wakubwa. Hilo swala mimi nimeshakutana nalo na wazidi analifahamu. Mheshimiwa mwenyekiti wanashindwa kujiunga na mifuko mingine ambayo wafanyakazi wengine wanatibiwa wanasema na hoja ya usili. Hoja ya usili ipi kwenye matibabu mheshimiwa mwenyekiti hakuna usili. Wanasema wataanzisha mfuko wao wa wanajeshi kwa ajili ya matibabu. Mheshimiwa mwenyekiti kazi yao walionayo tu ya kulinda nchi ni ngumu. Sasa wanataka kuanzisha na kazi nyingine tena. Mheshimiwa mwenyekiti changamoto watakayopata kwanza wana vituo vichache vya matibabu, pili mfumo wa malipo kuandaa ni kazi tatu kuandaa mfumo kwa ajili ya ukaguzi na kuhakiki madeni mheshimiwa mwenyekiti hilo jeshi hata uliweza mheshimiwa mwenyekiti mimi nilikuwa na washauri jeshi wangejiunga katika mfumo wa matibabu ambao wanaupata majeshi yote ya ulinzi kama polisi kama jeshi la magereza kama usalama wa taifa kama PCCB mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu hata wakistaafu wanajeshi hawathaminiwi tena Kwa mheshimiwa mwenyekiti mimi naunga mkono hoja lakini swala la matibabu ya wanajeshi ni muhimu sana. Wakajiunga na mfumo mwingine ambao wanatumia majeshi. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante.